eh, il problema vero che io riscontro dalla mia esperienza quasi in conclusione è che eh, nessuno vuole più prendersi responsabilità. Questo è il problema, non trovi più nessuno che firma una carta, quindi o te la assumi tu come responsabilità oppure se non c'è quella responsabilità le cose non vanno avanti. Una sorta di report di fine anni. mandato sulla difficoltà di avviare le grandi opere in Italia e anche in Friuli Venezia Giulia. Così il governatore Sardacchiani è il propeller club dedicato all'integrazione dei porti di Trieste e Monfalcone. Per il polo intermodale di Ronchi 29 anni dalle prime discussioni, esemplifica la Sardacchiani, per la terza corsia via i lavori solo ora a 8 anni la progettazione definitiva. Il punto è che l'assunzione di responsabilità è diventato un problema all'interno della pubblica amministrazione italiana. Archiviato il tema della farraginosa Italia della pubblica amministrazione, nel propeller di ieri si sono centrati i punti chiave dello sviluppo portuale regionale che con l'integrazione di Trieste e Monfalcone, collegata ai sistemi di interporti e autoporti, Fernetti, Cervignano e Pordenone e con l'aeroporto di Ronchi e in futuro lo scalo di Porto Nogaro, centrerebbe la sfida di una vera e propria piattaforma logistica di grande respiro come sottolineato dal numero uno della Summer Shipping, Enrico Summer. I problemi però non mancano nello scalo monfalconese, a partire dall'annoso tema dell'escavo del canale per portare i fondali a 12,50 m, come ha ricordato Raffaele Bortolussi, amministratore delegato della società di spedizioni Martin Mary, ma le soluzioni paiono in arrivo. Oggi siamo arrivati finalmente ad avere il progetto esecutivo, quindi finalmente abbiamo il progetto esecutivo, stiamo completando il progetto esecutivo per quanto riguarda l'escavo e quindi io mi auguro insomma che che procederemo veloci. Poi la questione della governance complessiva che porrà Zeno D'Agostino al vertice di entrambi i porti con la promessa della Sarracchiani che a breve arriverà il decreto. Quanto al ruolo del comune di Monfalcone... Trovo logico che i due sindaci possano sapere quello che accade in una parte importante delle loro città, ma nella consapevolezza io spero che non sarà una poltrona a impedirci di andare avanti. Poi il sindaco di piazza ha parlato del cruciale ruolo delle aree ex exit che passeranno ora in capo all'autorità portuale. Siamo quelle aree bloccate da molti anni, pensate che abbiamo 500.000 metri quadrati fermi, bloccati, dall'inquinamento eccetera sapete che poi Trieste è particolarmente inquinata, abbiamo la zona dell'ex Aquila abbiamo la zona delle Noghere abbiamo la zona dell'ex Esso però questo accordo fra Zeno D'Agostino sottoscritto ovviamente col cappello con l'ombrello della Presidente Seracchiani mi fa molto piacere questa volta è la vera volta che si fa a Trieste e si faranno delle cose importanti